हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रिक नंबर नाइन और इसमें हम देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओवरलैपिंग होती है उसमें बॉन्ड जो बनता है वो कैसे बनता है ठीक है तो बेसिकली बॉन्ड कैसे बनता है वो और हम उसे कैसे फील करेंगे क्योंकि ये ओवरलैपिंग जो होती है वो थ्री ओवरलैपिंग होती है थ्री डायमेंशनल होती है तो हमें कैसे फील आए कि सिगमा बॉन्ड बन रहा है कि पाई बॉन्ड बन रहा है कि डेल्टा बॉन्ड बन रहा है ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ओके तो पहले आप देख लीजिए कि आपकी एग्जाम में इस इस टाइप के मतलब इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ओके फिर हम आपका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं कि आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है ओके इसमें पहला केस हम लेते हैं पहला केस कि देखिए आपको क्वेश्चंस कैसे दिया रहेगा कि दो ऑर्बिटल्स गिवन रहेंगे ठीक है दो ऑर्बिटल्स गिवन रहेगा और इंटरन्यूक्लियर एक्सेस गिवन रहेगा ओके इंटरन्यूक्लियर एक्सेस गिवन रहेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस वो एक्सेस होती है जिसके अबाउट ओवरलैपिंग होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सेस बोल लो इसको या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सेस भी बोलते हैं या फिर मॉलिकुलर एक्सेस भी बोलते हैं ओके तो दो ऑर्बिटल दिया रहेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस दिया रहेगा पूछेगा बॉन्ड कौन सा बना ठीक है बॉन्ड कौन सा बना या फिर इनमें से दो ऑर्बिटल दिया रहेगा बॉन्ड दिया रहेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पूछ लेगा तो करने का तरीका सबका एक ही होगा ओके तो फर्स्ट केस फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट केस लेते हैं कि इफ इफ टू एक्सिस आर इन्वॉल्व जो तरीका बता रहा हूं वही अपनाना सिंपली हो जाएंगे इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग ठीक है अगर ओवरलैपिंग में दो एक्सेस इन्वॉल्व हो कहने का क्या मतलब है जैसे कि मान लीजिए जो पहला क्वेश्चन था अभी मैंने आपको जो दिखाया क्वेश्चंस जो पहला क्वेश्चन था उसमें देखिए उस क्वेश्चन में क्या ए ऑप्शन में कौन कौन से ऑर्बिटल दिए हैं आपको टू पी ऑर्बिटल दिया हुआ है टू थ्री से कोई मतलब टू दिया हुआ है और आपको टू दिया हुआ है ठीक है और इंटरन्यूकुलर एक्सेस बोल रहा है जेड एक्सिस है तो कह रहा है बताओ इसके अबाउट कौन सा बॉन्ड बनेगा तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्स तो यहाँ पे देखो दो ही एक्सेस इन्वॉल्व है मतलब ऑर्बिटल की एक्सिस और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को लेके देखना आपको कितनी एक्सेस इन्वॉल्व है तो जहाँ दो एक्सेस इन्वॉल्व रहेंगी वहाँ देखो कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाई एक्सिस इन्वॉल्व है जेड एक्सिस इन्वॉल्व है तो आपको इन दोनों एक्सिस में से जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी उसको पहले आप होराजेंटली ऐसे ड्रॉ कीजिएगा होराजेंटली ऐसे ड्रॉ कीजिएगा ओके अब इस जो इंटर ये होगी आपके जेड एक्सिस क्या बोला मैंने जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी उसको ऑरिजेंटली इसे ड्रॉ कीजिएगा अब इस एक्सिस पे ऐसे दो न्यूक्लियस लीजिएगा ओके दो न्यूक्लियस और इस एक्सिस पे जो अदर एक्सिस है उसको ड्रॉ करो ये वाई एक्सिस है तो इस एक्सिस पे वाई एक्सिस ड्रॉ कर दो ठीक है इस एक्सिस पे वाई एक्सिस ड्रॉ कर दो ओके okay, हमने वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दिया ये वाई हो गया ये वाई हो गया क्या कर क्या बोला मैंने जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसको होराइजेंटली ड्रॉ करके उस पर दो न्यूक्लियस लो और उस उस न्यूक्लियस पे जो अदर एक्सिस है उसको ड्रॉ करो ठीक है अब क्या करना है जो गिवन ऑर्बिटल है इन एक्सिस पे उनको ड्रॉ करो ये पी वाई ऑर्बिटल है तो इसकी लो वाई एक्सिस के अबाउट होगी ठीक है ये वाई एक्सिस के अबाउट होगी ये वाई एक्सिस के अबाउट होगी ठीक है अब बॉन्ड किस एक्सिस के बाद बनता है मैंने बोला इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बाद बनता है तो ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब ऐसे आएंगे ओवरलैपिंग करेंगे तो देखो ऐसे दो लोग आपस में ओवरलैप हो रही है साइडवाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो एक बात हमेशा यहाँ ध्यान में रखो कि अगर एक लोब एक लोब एक लोब के साथ ओवरलैप कर जाए तो सिगमा बॉन्ड बनता है ठीक है दो लोब दो लोब के साथ ओवरलैप करे तो पाई बॉन्ड बनता है और चार लोब चार लोब के साथ ओवरलैप करे तो डेल्टा बॉन्ड बनता है ठीक है अब इसमें यह भी कंडीशन होती है कि अगर सेम फेज में ओवरलैप करे फेज अभी मैं बताऊंगा सेम फेज में ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा अपोजिट फेज में ओवरलैप करेगा तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा ठीक है दो लोग 
एक लोब दो लोब दो लोब सेम फेज में ओवरलैप करेंगे फेज ठीक है क्योंकि ये जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो वे फंक्शन होते हैं तो सेम फेज में करेगा दो लोब दो लोब तो पाई बॉन्डिंग बनेगा अपोजिट फेज में करेगा तो पाई एंटी बॉन्डिंग बनेगा उसी तरह सेम फेज में करेंगे चार लोब चार लोब के साथ तो डेल्टा बॉन्डिंग बनेगा अपोजिट फेज में करेंगे तो डेल्टा एंटी बॉन्डिंग बनेगा अभी मैं आपको बता दूंगा तो यहाँ पे फेज फेज तब देता है जब डायग्राम बना के आपको दे डायग्राम बना के नहीं दिया तो सिंपली आप बोलेगा यहाँ क्या बना पाई बॉन्ड बना ठीक है बॉन्डिंग ऑन्डिंग कुछ नहीं एक्सप्लेन कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा मैंने क्या बोला इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को ड्रॉ करो उस पर दो न्यूक्लियस लेके उस पर जो अदर एक्सिस है उसको ड्रॉ करो ठीक है और देखो कितनी लोब कितने लोब के साथ ओवरलैप कर रही है एक लोब एक लोब के साथ करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा दो लोब दो लोब के साथ करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा और चार लोब चार लोब के साथ ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा आपका डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा ओके अब जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं जैसे कि आपको पी दे दिया जाए पी दे दिया जाए और पी जेड दे दिया जाए और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या ले लिया है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस ले लेते हैं तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कितने एक्सिस इन्वॉल्व है एक ही एक्सिस इन्वॉल्व है तो जो एक्सिस इन्वॉल्व है उसको ऐसे करके ड्रॉ करो रेजेंटली ठीक है इस पर दो न्यूक्लियस लेके इसी एक्सिस पे इन पी जेड ऑर्बिटल को ड्रॉ करना है तो पी जेड ऑर्बिटल ऐसा होता है तो ऐसे अगर इस एक्सिस के अबाउट आएगा तो देखो एक लोब एक लोब के साथ ओवरलैप कर रही है तो सिगमा बॉन्ड बनेगा ठीक है तो एक एक्सिस इन्वॉल्व हो या दो एक्सिस इन्वॉल्व हो तो हमें ऐसे फील हो जाएगा ऐसे बनाएंगे तो ओके एक एग्जांपल अगर और और हम ले लें तो क्या एग्जाम्पल ऐसे करके आप कुछ कर लीजिएगा कितने भी ऑर्बिटल्स हो ऐसे ऑर्बिटल जो दिया रहेगा तो पहले देखिए कितनी एक्सिस इन्वॉल्व हैं ठीक है दो एक्सिस इन्वॉल्व होंगी तो उनमें से एक्स एक्सिस को क्या कीजिए जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी उसको ओरिजेंटली ड्रॉ करके उस पर दो न्यूक्लियस लेके अदर एक्सिस को ड्रॉ कर दीजिएगा अब उन एक्सिस पे जो भी एक्सिस आपने ऐसे बनाया है उन पे अदर ऑर्बिटल्स को ऐसे ड्रॉ कीजिएगा ड्रॉ करने के बाद देखिए कितने लोग कितने लोग के साथ ओवरलैप कर रही है ठीक है तो ये हो गया आपका दो दो लोब वाला केस अब मान लीजिए तीन एक्सिस इन्वॉल्व है ओवरलैपिंग में तो तो तीन एक्सिस इन्वॉल्व है तो ध्यान में रखिए तो तीन एक्सिस अगर ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व है तो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा बॉन्ड बनता है ठीक है डेल्टा बॉन्ड बनता है उसके बाद कोई बॉन्डिंग नहीं होती जैसे कि मान लीजिए अगर आपका डी एक्स वाई और डी एक्स वाई ओवरलैप कर रहे हैं और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या दे दिया जाए Z एक्सिस दे दिया जाए तो ध्यान में रखिए अगर तीन एक्सिस इन्वॉल्व है ओवरलैपिंग में तो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा बॉन्डिंग बन सकता है डेल्टा बॉन्डिंग ठीक है अदर कोई बॉन्ड बन नहीं सकता तो डेल्टा बॉन्डिंग और डेल्टा एंटी बॉन्डिंग बन सकता है ठीक है डेल्टा बॉन्डिंग और डेल्टा एंटी बॉन्डिंग कैसे बनता है डेल्टा बॉन्डिंग आपको ओवरलैपिंग कराने की जरूरत नहीं है आप ध्यान में रखिएगा कि दो सेम डी ऑर्बिटल हमेशा ध्यान में रखिए कि दो सेम डी ऑर्बिटल हो और वो उस एक्सिस के अबाउट ओवरलैप करे जो उनके पास नहीं है ठीक है दो सेम डी ऑर्बिटल हो और उस एक्सिस के अबाउट ओवरलैप करें मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वो हो जो उनके पास एक्सिस नहीं है तो यहाँ पे देखो डी एक्स वाई है डी एक्स वाई है इनके पास कौन सी कौन सी एक्सिस है एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है ठीक है तो ये ऑर्बिटल ऐसे दो सेम डी ऑर्बिटल है और साथ ही साथ वो उस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट ओवरलैप कर रहे हैं जो उनके पास नहीं है तो यहाँ क्या बन जाएगा डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा ठीक है उसी तरह डी आपका वाई जेड हो गया और डी वाई जेड हो गया ये ओवरलैप कर जाए आपका किसके अबाउट आप देख लीजिए कौन सी एक्सिस यहाँ नहीं एक्स एक्सिस तो यहाँ डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा उसी तरह डी एक्स जेड है आपका और डी एक्स जेड है आपका डेल्टा बॉन्ड आपका डी ऑर्बिटल के केस में ही बनता है क्योंकि चार लोग तो डी ऑर्बिटल के केस में ही होती हैं ठीक है तो डी एक्स जेड है एक्स जेड है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा हो जाए वाई एक्सिस तो डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा ठीक है ओके तो तीन एक्सिस अगर इन्वॉल्व है तो आपको ओवरलैपिंग कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही केस ऐसा होगा तीन एक्सिस में जो जिसमें बॉन्ड बनेगा डेल्टा बॉन्ड ओके और डेल्टा बॉन्ड कब बनता है कि दो सेम डी ऑर्बिटल हो और उस एक्सिस के अबाउट ओवरलैप करे जो एक्सिस उनके पास नहीं है ओके और आपको क्या ध्यान में रखना है कि दो डिफरेंट पी ऑर्बिटल ठीक है टू डिफरेंट डिफरेंट पी ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं ठीक है नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का मतलब नो बॉन्ड इज फॉर्म दो डिफरेंट पी ऑर्बिटल हो या फिर दो डिफरेंट डी ऑर्बिटल हो दो डिफरेंट डी ऑर्बिटल हो ठीक है ये हमेशा क्या करते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं मतलब बॉन्ड इनके केस में नहीं बनता दो डिफरेंट पी ऑर्बिटल हो जाए या दो डिफरेंट डी ऑर्बिटल आ जाए उनके केस में आपका बॉन्ड कभी ब
ओके तो इतनी बातों का ध्यान में रखिए कि दो एक्सेस इन्वॉल्व हैं तो आपको देखना है क्या एक्सेस को ऐसे ड्रॉ कर लेना है इंटरन्यूक्लियर एक्सेस को ड्रॉ करके आपको फील आ जाएगा ना कि कितना मतलब कितनी लोग कितनी लोग के साथ ओवरलैप कर रहा है कैसी ओवरलैपिंग हो रही मैंने बोला एक लोग एक लोग के साथ ओवरलैप करे तो सिग्मा बॉन्ड बनता है दो लोग दो लोग के साथ ओवरलैप करे तो पाई बॉन्ड बनता है चार लोग चार लोग के साथ ओवरलैप करे तो डेल्टा बॉन्ड बनता है अब ये एंटी बॉन्डिंग का केस क्या है तो देखिए ऑर्बिटल्स की अपनी फेज होती है ऐसा ऑर्बिटल जो होता है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव फेज का होता है ठीक है या फिर कम्प्लीटली नेगेटिव फेज का होता है ऐसा कभी नहीं होगा आपका ऐसा ऑर्बिटल में कि आधी पॉजिटिव फेज में होगी आधी नेगेटिव फेज में होगी ओके या तो कम्प्लीटली नेगेटिव फेज होगा या तो कम्प्लीटली पॉजिटिव फेज होगा ओके सेम फेज में होता है पी ऑर्बिटल के केस में एक लोग पॉजिटिव फेज एक लोग नेगेटिव फेज में होता है और डी ऑर्बिटल के केस में क्या होता है आपका डी ऑर्बिटल के केस में ये आमने सामने वाली लोब्स जो होती है ना वन डिग्री वाली ये सेम फेज में होती है अगर ये पॉजिटिव फेज में हो तो ये दोनों नेगेटिव फेज में होगा अब फेज का मतलब क्या हो गया डेल्टा तो मैंने क्या बोला सेम फेज में अगर ओवरलैप करे ऑर्बिटल जैसे कि ये मान लीजिए ये पॉजिटिव फेज ये नेगेटिव फेज और ये पी ऑर्बिटल ओवरलैप किया पॉजिटिव फेज नेगेटिव फेज तो ये देखिए सेम फेज में ओवरलैप कर रहा और एक लोब एक लोब के साथ ओवरलैप कर रहा तो यहाँ क्या बन जाएगा सिगमा बॉन्डिंग बनेगा क्योंकि बॉन्डिंग तभी बनता है जब सेम फेज में ओवरलैप करे और सिग्मा बॉन्डिंग इसलिए बन रहा है क्योंकि एक लोब एक लोब के साथ ओवरलैप कर रहे हैं उसी तरह अगर ऐसा करके ऐसा करके हो जाता आपका ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव और ऐसे वो आके ओवरलैपिंग होती तो यहाँ पाई बॉन्डिंग बनता क्यों पाई बॉन्डिंग बॉन्डिंग इसलिए बन रहा है क्योंकि सेम फेज में ओवरलैप कर रहे हैं और पाई बॉन्डिंग इसलिए बन रहा है कि दो लोब दो लोब के साथ ओवरलैप कर रही है वही आपका इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाती कि ऐसा ही होते सब ऑर्बिटल और ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता ठीक है ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है ये नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे देखिए अपोजिट फेज में ओवरलैप कर रहे हैं सब तो पाई एंटी बॉन्डिंग बनेगा एंटी एंटी बॉन्डिंग बनेगा ठीक है एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्यों बनेगा क्योंकि अपोजिट फेज में ओवरलैप कर रहे हैं और पाई ए, पाई क्यों बनेगा क्योंकि दो लोग दो लोग एक एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है ओके तो ये ट्रिक वाला लेक्चर है इसलिए शॉर्ट है लेक्चर्स आई होप कि आपको समझ में आएगा कि ओवरलैपिंग को फील कैसे करें आपको याद नहीं रखना है ऐसे करके ऐसे करके बस कॉन्सेप्ट याद रखिए कॉन्सेप्ट याद रहेगा आप कोई भी क्वेश्चन निकाल लेंगे ठीक है तो दो एक्सेस इन्वॉल्व रहेंगे तो ऐसे कीजिएगा तीन एक्सेस इन्वॉल्व रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस होता है जिसमें बॉन्ड बनता है डेल्टा बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड के लिए मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट बता दिया ओके और बाकी अदर तीन एक्सेस इन्वॉल्व है तो आप क्या कर दीजिएगा बोलिएगा कि बॉन्ड ही नहीं बन रहा है ओके <coughs> और ये होता है आपका सेम फेज और अपोजिट फेज का कॉन्सेप्ट बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट इस लेक्चर को डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डिटेल में आप उस लेक्चर को देख लीजिए आपको हर क्वेश्चन ओवरलैपिंग से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे बस ये ट्रिक वाला लेक्चर था इसलिए मैंने सोचा ट्रिक वाला लेक्चर बता दूँ आपको कि ऐसे आप फील कर सकते हैं कि यार कितने लोग कितने लोग के साथ ओवरलैप हो रही हैं और किस तरह का बॉन्ड बन रहा है ठीक है तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा एक लोब एक लोब दो लोब दो लोब चार लोब चार लोब वाला बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओके तो चलो इस लेक्चर में इतना ही और उस लेक्चर को देख लो अगर ओवरलैपिंग को पूरा अच्छे से समझना है और पूरा अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में वो लेक्चर दे दे रहा हूँ उस लेक्चर को देख लो सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे ओवरलैपिंग से रिलेटेड ओके इस लेक्चर में इतना ही जय हिंद